What's up good people and welcome back to Mungai Eve Media. My name is Shiko Gita and of course this is your number one online TV. Tuko hapa hivi na daktari mwenyewe. Shehe mambo vipi? Mungu anasaidia siku zote Mungu ni mwema. Tuna tuna tunatafakari tu mema ya Mwenyezi Mungu. Nimeona wana pale kwa na complain. Mbona ukasipulu mnamleta kila siku mbona ukasipulu? We toka kama unataka kuona. Kwani tunakupembeleza? We toka kama unataka kuona. Na cha muhimu 2039 Uko vipi Adon? Niko mzima. Mungu anazaidia. Tuko vizuri. Watu wewe imagine kuna watu pale kwa Ivmungai chini kwa comments wanasema kasi tumechoka kuona kasi pool. Ah 2039. Mimi 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 na naivo wako wewe usijale. Bali aka tunawakilisha chawa wa rais undo wetu. Kabisa. Eh wala waachana na hawa wasiasa zingine. 2027. 2027 usijale. Hiyo ni surprise. Asante babo. Lakini kwanza shehe, mimi nataka niulize swali ambalo watu wengi wamekuwa kiuliza. Shehe hii street tunafanyanga nini? Nikuulize swali raisi. unajua watu wajajua kwa sababu watu wananiona most of the time niko kwa street ya Nairobi ambao ni Zandani Street I mean Biashara Street GNR hawajui niko na ofisi Pension Towers 8th floor they have no idea mimi niko na ofisi lakini kitu nyenye nafanyika ni hivi kuna watu wachache ambao wame manage kuja kwa ofisi yangu na kuna interviews nimefanya mbili but eh, ile passion ya ya kuongea ni vizuri tuongee pale penye tunapata raia wa kawaida so The reason why inapatikana kwa hii street ni kwamba mjinga mwenye ana akili, mtu mpumbavu, mwenye anatafuta tu maneno, anataka kuongea. Unapata point? Anataka tu kuongea. Na ndo nakwambia wa Kenya wako na na tabia nye. Usipokuwa na nyumba atakuongea. Juzi mwana calligraph amejenga nyumba, ameonesha mziki imemlipa, mkenya anasema tinakaa kama Zitek College. Huyo mkenya mwenye anaongea hana hata kibanda ya kuku. Unapata point? Na siku zote shiko the reason why unajiuliza watu wengi wanateseka kwa hii dunia hawana mbele wala nyuma ni kwa sababu wana roho chafu. Shiko ukitaka mambo ikufanyike mzuri kuwa na roho safi. Ukiona fulani amefanya kitu nye ni mzuri, furahie hiyo kitu nye ni mzuri. Kama amefanya mbaya kosoa. Sasa mtu tu ameketi chini kwa nyumba yake ana, ana scroll anaangalia content the whole day, alafu arudi anasema hii content mbona mbona mnatuletea spool kila siku? Unasikia ngoja nakwambia. Alafu nimekwambia juzi nimeketi chini nikasema kwamba kuna sana nakaa chini nasema anaboeka watu wanaongeaje. Lakini na, ni, kama tumepata kuna viewership nyemeenda kama 50,000 unapata watu 3,500 ama 5,000 people au 10,000 people wame like video. Yeah. And then unaenda kwa comment unapata ni 200 comments. Kwa hiyo 200 comments unapata 95 ndo wameongea vibaya na bado eh, 105 wameongea positive kwa comment. What does that tell you? Inakuambia kwa kila dunia kwa hii Kenya mzima wao lazima kuwa na 10% wenye ni haters. Na wao ma 10% ndo wananipenda kisirisiri. Kuna madbinti ambao wana imagine. Uka spool angekuwa mtu wetu. Wanatamani tu. Leo umekutana na mmoja na hajatoka hapa Kenya. <laughs> <laughs> so yote tano tisa we ni tusi we ongea vile unaongea na the reason why mimi si si nini si, the reason why mimi kwa maisha yangu yote uh, si, kuna watu wanipendi ni kwa sababu nasema ukweli ningekwanga na hamka asubuhi nasema ana nikafanya vizuri tunampendea na nikafanya vizuri tunamzimia na nani anafanya vizuri tunamzimia hiyo ingekuwa na maneno mengine lakini kwa nataka kuuliza sababu watu wengi walikuwa na feel like uh, maybe kasipul una ongeleleanga wengi negatively so it's all about correcting can i have, can i tell you something mimi kasipul mimi kasipul daktari nimeingia kwa industry one year ago shiko tumetembea na kwa hii safari tumeanza na wewe unanijua paka kuna siku hizi mimi nikiingia Mombasa tunauza shiko yuko wapi nikiana kakamega watu wanauza shiko yuko wapi kwa sababu tumeanza na wewe tumeanza early this year na one year nimekuwa kwa industry nime make impact number one nimefanya wasanii wa Kenya wameamuka wanafanya mziki nimefanya wasanii wa Kenya siku hizi unaona waendi hivi hivi kiovyo ovyo kimalamala kwa show wako na bodyguards nani alifanya kasipul ah number two, performance yao ni tofauti kwa sababu niko pale nafanya nini na waangalia sasa hivi ukiona vile wanafanya maneno wanafanya vitofauti 
na tuko kwenye game kubadilisha game Shiko mimi nakula na kunywa na nisho watoto wangu wanaenda shule the best school niko na kwangu shiko niko na ofisi sifanyi hizi vitu kwa sababu kuna vile nataka endorsement nafanya hizi vitu zote kwa nini hata kama ni attention si nimeshapata jina yangu ni kubwa tayari ninafanya hizi vitu kwa sababu na hisi ya kwamba lazima tubadilishe jamii na nikibadilisha jamii wewe mwenye unanitusi na upumbavu yako umezaa mtoto ambaye anataka kuwa msanii kesho ataenda ku record peacefully wewe mjinga mwenye unaenda unatai hapo chini tumechoka kuona kaspool wewe utasaidia dada yako ambao au dada yako ama kazini wako mwenye kwa anataka kujinyonga kwa sababu anaona msanii anaishi maisha mzuri nyenye fake na amepona unapata hiyo pointi ikikukula ndo utajua ikikukula ndo so yote tano tisa ni ya kwamba haya wameongea tare nane mimi natoka kwa game na nyamaza utaona nani miss wananiita tena ngoja ngoja tare nane au mwezi tare nane ya hii mwezi ni tare rasmi ambapo mimi ninatoka kwa game ni tare ambao uh, tutakuwa tuna launch vitu kadhaa tutawaita kwa sababu tunajitayarisha tare na moja mwezi wa na moja, saa na moja jioni hadi saa na moja asubuhi le grand law festival That is next week Saturday. Next week Saturday. Mm -hmm. But nane nitakuwa natoka kwa game officially na nitawatangazia kwa vile nitakuwa na boss yeye anaitwa Sofia. Mm -hmm. Na tumekaa chini tumekuwa na mazungumzo kubwa sana kwa sababu I have achieved a lot in the industry and wewe ni should when witness mm -hmm. I am not miss miss kama wale kama wale watu wengine. Ninaanza kuambia na confident ya kwamba mimi Nilipata kimbikimbi ya kitu siana jakaranda. Nikamshika mkono, nikamleta. Nikawambia ndugu yangu, hawezi kila siku nasema baba leta maandamano. Despite kimbikimbi zo enze ya kwana, nituse sijatairi. Unajua? Kama ningekuwa na rochafu, ama mimi ni mtu mbaya, naonea watu. Singe shika kimbikimbi mkono. Nikamshika mkono. Sofa ya kamshika mkono. Tukasema, tunatembea na kimbikimbi leo hii. Kimbikimbi ya nafanya entertainment. Anaongea vitu za entertainment. Ametoka kwa Arusha mawe fanya maandamano. Inamaanisha nime make positive impact paka kwa watu wa Jakaranda. Na unaweza kupeleka kwa banka asubuhi banka na waseme tumekubali. Ika sipola amefanya. Demo wa Facebook ni dada yetu. Muulize. Demo wa Facebook alikuwa na talanta kubwa sana kwanga anaenda kwa ma comedian wana frustrate. Shiko wewe wewe ndio ulikuja na demo wa Facebook siku moja kama niko kwa street nyewe na tusi na wanadharau kila siku anasema kaspulo anasimama kwa street ulikuja na demo wa Facebook mkikuwa wewe na trudi nikawaambia huyu ndo talent na nikafanya naye interview ya kwanza na nikakaa naye chini mtafute nikamwambia hawa makomedian wenzako watakusaidia wana wivu ninawajua hawatoangi watu wao walitolewa na chache lakini roho zao ni za husda roho za chuki wakiona unafanikiwa atakumaliza wacha kuwafuata wapo tu point shiko nikamwambia njo kuja kwa hizi maneno za kuongea niaje Aneni baba. Leo hii demo Facebook ni mkubwa. That is my product. Kimbi kimbi ni product yangu. Kuna jamaa anaitwa Mashpool. Ako Mombasani, anajiita naibu wa chawa. Mkali sana. Na anaenda kumwapisha nikiingia tarehe 9 Mombasa kama naibu wa chawa rais. Nime make. Nime make watu kwa industry felana. Mimi anasema pia KRG. Felana nimemtengeneza. KRG nimemwingisha vizuri mjini. I've achieved ndani ya one year nime achieve so much nime achieve mimi ndo nimefanya wa Tanzania wameke shima mimi kasipul mwenye mnatusi kila siku kwa Facebook atoke okay, aende sasa achievements ziko mazuri tuna tena matunda tuna inaonekana wanatungoja tukufe ndo tuweke hivi labda uh, sasa mbona uamue it's now time to quit because i think we have 7 uh, days that's a week yes until you quit the entertainment industry mbona mbona ni kwa sababu nimesha lay foundation na nime lay foundation ya kwamba kesho akiniuliza kasipul umefanya nini nime break your ground na nimewacha wadogo wameingia na mimi nataka kumenta wale wadogo wakue trust me kimbi kimbi is the next big thing trust me demo facebook is the next big thing trust me felana is the next big thing trust me Mashpool is the next big thing. Nitakaa nikijivunia ya kwamba hawa ndio watu ambao mimi nimewabrekea ground. And there are so many people out there. 
wenye wamekaa chini wakasema kaspula anaongea ukweli watu wenye wako na akili watu wenye wanaanza kaa chini wasiangalie perspective ya matusi na nini na kitu kingine mimi situsi mtu mimi nikikwambia kitu hii na hii ni wrong watu wanasema ni matusi nikiambia ma celebrity wacheni kuishi fake life wanasema ni matusi nikiambia damu unatufekia wanasema ni matusi but trust me me in one year nime achieve what these other people have not achieved wenye wamekaa kwa game 15 years shiko mimi saidi na yangu ni kubwa goma pigia mtu yote simu muulize kasipul goma ndio ilifanya paka feregola akapiga simu akasema tafuteni kasipul through manager kana hicho jules tafuta kasipul muite tunaye promote hiyo nini hakuna even ni mimi sija promote meru nilijaza yote tano tesa ni ya kwamba mzee akishakuwa mtu mzima anachukua watoto anawaweka anaanza kuwa monitor ninaingia step ya pili na step ya pili sasa ndio mbaya kwa hivyo tusubiri shiko step ya pili ni wagwan na na launch mid january tunangoja tuna take over industry officially hakuna corporate itakosa kufanya na sisi kazi and that is the transformation we are talking about we want to transform kimbi kimbi we want to transform them on facebook i will be happy one day if i see kimbi kimbi kwa billboards amefanya advertisement ya simiti ya maziwa ya sukari nitakuwa happy nikiona dem wa facebook aku kwa billboard amefanya advertisement ya kitu fulani na kitu fulani nitafurahia siku moja nikiona felana amejaza stadium nitafurahia nikiona mashpool naibu wa chawa rais ambaye kwa Mombasa amekuwa mkubwa tu an extra na afanya billboard i'll be a happy man nitafurahia siku moja mtoto hakika anaingia kwa studio na rekodi bila ku kutumika na producer nitafurahia siku moja wa sudanese ambao wame support inchi ambao wamekaa hapo wamekuwa wakitu support kuna madola kutoka yu sudan wamepewa opportunity ya kuchezwa kwa industry ya kenya na wanajulikana nitafurahia siku moja mwanamziki wa kenya asione diamond abaki kwa kuwe fana anda kuselebrate diamond ama anda kuselebrate alikiba labda tukiwa hapo hivyo of course uh, october first happened over the weekend na kuna watu ambao wanasema kwamba kidogo performance ya Mondi kwanza kabla hatujafika hapo mbona tukuona pale Yote tano tisa. Mimi nina shughuli zangu. Na nilikwambia nasibu nilishamsamea nikamwambia inge tu hapo tu vile nataka na atoke vile nataka. Lakini niliona ni kama nampigilia msumari kila siku lakini pia makosa kuna kansa hapa kwa inchi. Tulisema presenter ni wabaya ndio ni wabaya wa kucheza mziki ya watu wa Kenya but ile kasumba na kansa nyemekula mziki ya Kenya na wasanii wa Kenya to an extent wewe msanii wa Kenya ambao ni superstar tunakuona tunakuogopa tunakuheshimu tunakuenzi unaenda kusujudia mpumbavu anaitwa Domokongo Domo very painful nani alifanya hivyo Eric Mondi alienda kusalimia Domokongo alipigwa hizo nzandani vita Eric Mondi ni mkubwa East Africa You and I know very well Eric Mondi anajaza Uganda. Hiyo Tanzania Eric Mondi anajaza na amekuwa kipao ya mbele kusifia nani? Mondi. Wewe Diamond, situpe heshima tu. Umenajisi mziki ya Kenya, umedhalilisha mziki ya Kenya. Pia heshima wale wenye ni mavictim wako wakina Eric Mondi, wakina wasanii wa Kenya, wasalimie. Hakuna artist wa Kenya mwenye alipenya kwenda kusalimia Diamond wa wanapigwa na security. Zandani ya, ku, ya kuumiza ni ya kwamba security paka wa Kenya. Zandani zile ni nazo uh, ni kwamba wakati Diamond alifaa kuperform. Hakuingia mahali ambapo alitenge, alikuwa ametengewa pale uh, backstage ya VIP, alikaa kwa gari. Aka perform, akatoka kwa gari, akaenda zake. Zarau. Hizi ndio vitu Kaspula anasimama kwa media naongea wapumbavu wanasema Kaspola anapiga kelele anamchukia damon, anafanya nini tupe heshima umekuja umeland umetoka airport umefika kutoka airport umeingia tupe heshima heshima si utumwa unatudharau kwa nini unadharau wasani wetu kwa nini the best angefanya akiwa pale serena penye analala na maji yetu ya kenya ana flash choo yake ilibaki hapa kenya anakojoa Kenya. Unafanya hizo ujinga zote bado unatudharau sisi umetuachia kinyezi yako hapa na unatudharau. Unadharau wasani wetu. In short, yuko na madharau. Na shida inaweza kuwa wapi? Alisema yeye anapenda kwa sababu ma presenter na ma fans wa Kenya wamempea hiyo kiburi. Nigeria. 
Diamond akienda hizi fanye hivyo. Atasujudia bana boy. Atasujudia Wizkid, atasujudia Davido, atasujudia na in fact Nigerians don't give a fuck about other artists. Wanani? Wasema who is that Diamond? Kama unyenyekee kwa bana boy, we nani? Sisi tumechukua kuanza kwa mapresenter niliona wasichana ambao mimi nawajua na nawatambua sana ambao ni wa media waliwacha kukava wakaanza kutuwekea diamond online media is diamond 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 umeenda kukava uliza diamond maswali ya kwamba kaspula amesema umenajisi mziki ya Kenya wewe unajibuji diamond wasichana walitoka pale kama wamechanganyikiwa wako wetu wameona diamond upumbavu gani ujinga gani hii ndio upuzi na kasumba tumejaza. Wanaume wameona Diamond wewe mwandishi wa habari uliza maswali. Nilijaribu kuangalia ulikuwa anga hiyo siku huko, nilikuwa na kutime. Lakini heri wako haukuwa. Ni master alikuwa peke yake. Siwezi mwekea vibaya. But I can tell you for free. The guy has managed to control this game kupitia njia zake ambazo sisi hatujui. Uliza tu mbili alikuwa backstage na Diamond Uganda akapiga picha simu ya tumbili ilipotea what a coincident again juzi ameenda kuchukua Diamond Airport amepiga picha simu yake imepotea na wakati labda ameambua afute fute afute zile picha aman ah ah kuna mtu anatembea when i'm like officially wa kuchukua nini wa kuchukua picha wakuchukua simu iwaje fanu wake ameingia kwa gari mwenye kwanga na mbusubusu paka tukachanganyikiwa unajua mtoto wa kiume ukiss mwanzako mkono hivyo ilikuwa mkono tu aiongezeki kitu no tabia tunakata you cannot be excited to see another man to an extent you get sinistumie ini mtandao nasitumie Unabusu mwanaume mwenzako mkono unalia wewe mtoto wako umetukuangalia na macho gani hiyo ni kesho kesho kutwa wewe unampa opportunity mwanaume mmoja ambaye amepaka paka mafuta ya kishilishili ndo anakuona tu na mkono wasanii ambao ni ma legends unyokuwa na wewe hauwapi heshima uende wasalimie These are legends in Kenya. The ones that have done things. Now I'm a way. I will tell you the performance ya huyo Domo Kongo ilikuwa the worst performance. Kwa watu wenye wanaona muziki na wanamasikia muziki. So watoto wa Jinga wenye wakiona Diamond wanakuwa wanaiyuka. Yeah, kuna watu ambao walisema kwamba performance ya Nyashinski na wasanii wengine wa Kenya ilikuwa anga better that they enjoyed more kuliko performance ya Mondi. Lakini tunaambua pale alikaa 3 hours on stage. Akifanya nini? akimbo ujinga nimekwambia kuna watoto wadogo walikuwa huko wale watoto wenye wametoka juzi tu bado mdomo zao zinanuka maziwa ya mama hao. wao wenye wametoka huko juzi ndo wanashabikia yule domo kongo labda shehe utashinda performance ya nameless ni kweria utashinda performance ya nameless nameless anaingia stage back in the days inaanza hizo ma bumba trends zikikuja Commit a crime and I'll be your defense. Tunaimba. Na sinzi ya ni kiku. Wanaimba. Watoto nye bado wananuka maziwa ya matiti ya mama hao. Ndo bado wanafurahia, wanashabikia. Mtu mwenye anafanya. Ele, ele, ele. Pumbavu yo. Nonsense. 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 Labda, shehe tungependa kujua. Labda, what do you think Diamond could have done better wakati ya likuwa hapa nchi? Number one. Kenya has made you the star you are. Kenya wamekufanyia kila kitu paka wamekuongezea msichana wao. Kenya wamekupa paka mtoto. Ipe heshima. Fika airport, ingia, pata nafasi vile ulipata sawa na wasanii na nini? The following day, Serena kuna pale. Sasa Serena kuna pale pale juu. Sema ya kwamba ningependa ninyi kampuni ambayo mmeniita kuperform tukae tukua na discussion na wasanii wa Kenya 
tuulizane vipi tutafanya mziki ya Kenya na Tanzania iungane kwa pamoja East Africa ndio sisi tuwa promote Tanzania nao watu promote hapa Kenya na tuenze kufungua paka tuingie South Sudan ambapo pia wana mashabiki na tuelekea Kongo na tuelekea pale unakuja unaingia the only thing ni damu ndio tuachi hapa ni kinyezi yake na makojo ndio tuko nayo na labda saa zingine jashake kwa shit ndio tuko nayo yani zote ni west it is west nothing worst performance kiburi madharau ujinga upuzi na furthermore masimu zikaibiwa unaitumbili maskini wa Mungu unamuibia simu maskini kwa sababu amepiga footage jamani na nilimwambia tumbili akakataa akasema ah mimi sija nikawaambia poa sana tumbili najua watu walipoteza simu kama wanne kwa sababu ya kuchukua footage so you've ujatuletea chochote rudi huko Tanzania ka uko zidi kutudharau alafu wajinga wa Kenya wenye ni mafans wa pumbavu wazidi kukusujudia uzidi kutudharau uzidi ngo kazi yako kujanga tu Serena unaingia kwa cho unaoga jasho yako unaachilia vitu zako unaenda hiyo ndio kitu tunahesabu iko kwa pipe hapo na picha hapa chini Alright now uh, tukitoka pale hivyo ama kabla tujatoka kwenye October fest kuna swala ambalo limeweza kuibuka leo na tuna <coughs> moja wa radio presenters ambaye amekuwa na award of advice kwa the one and only uh, wa kardinali wa kardinali ni wasanii ambao wameweza kuheshimika sana hapa nchini uh, mr kimistari pia lakini kumekuwa na issue kwamba pale hivyo uh, wali perform wakiwa hai Ah, uh, naweza kurudia kwa kuambia ya kwamba wa perform wakiwa hai ama low at the end of the day ni performance yao ilikuwaaje. Don't you think labda brand yao ilikuwa tarnished a little bit pale? Sasa ingine hiyo ndio mafans wao wanapenda. Wa Cardinal walisepa na kijiji na watu waliniambia performance was good. Mimi sikwenda. Kwa hiyo okto whatever. Sikwenda kwa sababu nilihisi ya kwamba mtu ambao namdharau kiwango kia sina mdharau ako pale siwezi kanyaga. Mimi nikikudharau shiko ukikuwa area fulani natoka hata kuna wengine wasanii wa jingo wawili watatu na wadharaungu wakiingia pale penye niko natoka kwa sababu na hisi ya kwamba wewe kama una dharau na kupa dharau unapata hiyo point wakadinali walifanya vile wanafanya iko sawa uh, na kama walisepa na kijiji wakue high wasikue low wasikue whatever sangine mafans wao wanawapenda hivyo hatuwezi waongelea lakini it is high time ni waambie kwamba wa kardinali kulingana na vile nisikia walisepa na kijiji kali alisepa na kijiji why did the love child necessary noise walisepa na kijiji pamoja na nazizi nashiski alisepa na kijiji lakini niliambiwa na nikarudiliwa the worst ni aje bro pole 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 bro the worst performance that happened ni ya kijana anaitwa Domo Kongo na inauma na inadhiri inakera sana kwa sababu radio presenters artists wote walikuwa ngo wamejitole wameweka kila kitu ya kwamba wanataka do you know bado kwa hii country na ndo nikwambia kuna kazi kubwa inakuja hapa mbele mimi nimesha break wakitaka waendelee waendelee wasipotaka wasiendelee ni ya kwamba wewe unaweza kuwa star mimi kasipul kuna Radio presenter nilimpigia simu kuna kazi kwa anatoka Australia. Ni radio presenter. Mwenye heshima zake. In fact si kumpigia simu. Ile DM. Nikamwambia kwanza ndo ni, ni mtoe mawazo. Asijue kuna vile nataka maneno ya kimapenzi na yeye. Nikamwambia vipi dadangu? Naomba namba. Akaniambia sipe anangi na Radio presenter. Radio presenter. Siongelea ngo mtoto wa kike. Angekuwa mtoto wa kiume ningemchambua hapa vibaya sana angelia. Mwalimu Recho huyo. Sijataja jina. Hata sio huyo. Kuna radio eh, presenter ambao ako best. Ako best inakuru ako best inakuru kamaandikia vipi dadangu kwa salama 
utafiti kwa sababu wale walikuwa wanataka kufanya kitu pale Nakuru. Ako best na Nakuru kwa radio station fulani hapo Nakuru. Jambo za? Nikam DM, akaniambia pia ni namba. Nikajiuliza wewe kama uko best in Nakuru, station yako iko best in Nakuru. Na at the end of the day unafanya kazi yako Nakuru. Hata hujafika na Nairobi. Hujafika wapi? Unaniambia nionge na pia wako. So nikuulize mtu yoyote mwenye ni msanii wa kawaida akiku reach out. Hapo anapitia nini? Mapatio point. Wanapitia nini? Wanapitia nini? Hiyo ndio uzito ni tunaongelea. Lakini Damon angemdm angemwambia anampa namba hapo hapo. Na hiyo ndio kiasi kwamba nakurudilia. Juzi hapo kiona kuna mtoto anakuanga na Soprano na Rasta. Aliona dam, aliona alikiba kiperform. Akaacha kukua. Msani celebrity mwenye tunaheshimu alikuwa kwa mafans. Chole hamsingi ke goma. Ya he ya he. Kuna problem dadangu. There is a problem. Ah. Ngoja. Hapo umetaja msanii ambaye ana Rasta na Soprano unajua namzungumzia bahati. Nimekwambia msanii mwenye ana rasta ndogo ndogo na anapenda kulia kama mtoto alilie hiyo siku kwa show leo mimi niko da alianipenda nishamwo tunaambia bana msanii bana selem mwanangu silie mwanangu mtoto wa kiume ali tulifundishwa hivi je wataka kumjua jina haitwa cinderella watu wanamshikilia mwanangu mtaka kuanguka chini mwanangu Shiko. Shiko tuko na kazi ngumu sana dada yangu. I weep for this industry. Na naomba sana Mungu asaidie wa wasanii ambao wanachipuka. Mungu awasaidie sana. Tarehe 8 niko out of this game officially. Lakini naomba kitu moja kwa sababu unaenda kwa vita kubwa kunishinda. Ini vita ambao maisha itato ita nini? Ninaingia kwa vita mbaya shiko. Mimi unajua siogopi vita siku zote, siogopi kesi siku zote, siogopi anything siku zote. But naweza kukuambia na nitakurudilia. Napenda sana watoto wa kike. Naheshimu sana watoto wadogo. Na ndio maana umesikia maisha yangu yote siwezi ongelea wanawake. Na siwezi ongelea. Nimekuambia yule dada ambaye ako best in Nakuru, ambayo ako kwa station ya Nakuru, anajijua yeye mwenyewe angekuwa mwanaume leo kwenye hii mic ningemfanyia unyama hivi labda tukizungumzie unyama pia umeweza kutaja swala la uh, kuadharau kwamba ukidharau msanii hata akifika mahali huko unaondoka kule nje uh, watu wanasema kwamba sasa hivi unamdharau ringtone kwa nini juzi tu kumekuwa na launch ya inaitwa Seven Heaven Music yake Guardian Angel na ukasema kwamba Guardian Angel sasa ndo officially the chairman wa gospel industry. Wakasema kwamba unamdharau Rington. Unaweza kuambia I've got so much respect for Rington. Rington ndo msanii mimi nimeenda kwa nyumba yake nimekula nimekunywa na kanipa hela. Mimi uzungumza. Sikiza. Kwa sanii wa gospel Kenya mzima nimeenda kwa nyumba ya Rington mara ngapi? Tatu. Nimeenda kwa nyumba ya Guardian Angel mara ngapi? Tatu. Sijawahi kwa maisha yangu kwenda kwa nyumba ya msanii. Sijawahi kwa maisha yangu kwenda kwa nyumba ya msanii yoyote. I don't do that. Kwa sababu wawili mbona ukaenda? Kwa sababu Rington despite na madhaifu yake na mapungufu yake ni ndugu yangu. Guardian Angel ni mdogo wangu. Rington ni mkubwa wangu. Guardian ni mdogo wa. Na kwa pilka pilka kuingia kwa nyumba ya Rington na kuingia kwa nyumba ya Guardian 
kuna vitu ambazo lazima ningewatupa kwa ratili wote ndio nikuja niamue nani ndo gospel president inamaanisha mali ama nini sio mali mimi siangalii hizo dada yangu number one, nikiwa kwa nyumba guardian angel alinichukua kwa gate na heshima akaniingisha tukikati tukiketi pale first lady aliingia akatupikia chai na akatupikia dina Unapata hiyo point? First lady. Unajua anaitwa nani? Esther. Esther Msila. Akasema karibu sana, Shemeji. Tumekukaribisha kula, kunywa. Kutoka hapo nje nikasindikizwa na akajua ya kwamba ametembelewa na mkubwa wake ambao kimia kama ni mkubwa kwa guardian angel. So mimi ni kama mimi ni kama mimi kama ndugu yake mkubwa akaniambia najua naenda na umekuja na gari akanipea bahasha akaniambia kama mafuta ngapi ndio kusaidia na nini unapata hiyo point unapata na akapiga simu akaniambia mzee umefika nimefika na discussion yetu tulikuwa pale ndani alikuwa ananiendelea ananiambia kaspool nataka nilete ndugu zangu pamoja nataka kuleta kuna timeless na DJ Lebs wakuje wa kwa kitu kimoja nataka industry e grow Nataka turudishe back industry ya gospel. Tuinue jina ya Mwenyezi Mungu. Tuweke pa next level. Hizi rango zenye ziko, tuachane nazo. Haya, nikatoka nikaenda kwa gaidi anaitwa Rington. Pale kwa huyo gaidi nikapata kuna mtu anaitwa Ezra. Nikapata kuna mtu anaitwa Mjukuu. Mjukuu ni CEO wa Nairobi Records. Ezra is more here. Ambapo nilikuwa na maktaba nao ya maneno ya nywele hii. Uliendaje? Bado niko ah. na kula anavuta hela kwake. Sio siwezi muongelea nini. Lakini kama kikosea pia namchambua. Nikapata kuna ka spot kaka ka, ka, ka red hapo, ka yellow. Kuna kama CDs kingine hapo nje na ya chama. Chama na karikaribisha kwake. Hata paka sikupata. Paka tu ya kawaida. Hii paka nyana vukwa free of charge. Hakuna. Unapata point? Ukiangalia Huko kwa bedroom amefunga. Sasa sijui ni nani alikuwa huko nani. Yule mama anatoa makamasi ama ni nini? Ako pale. Chama nakaeka muziki. Sasa gospel na bamba watu wote waicheza ndo tunaziona hapo. Kumaliza hapo hiyo tumemaliza kidogo. Tukatoka hapo hivi nje akasema tunaenda kunywa chai GNR. Nikajiuliza maswali mbili. Nyumba ni kubwa runda. Pia garden na nyumba Karen nikaona wametoshana hapo Karen Runda kwa nyumba tume wametoshana haya kwa uzito ya manyumba tu wako sawa lakini kajiuliza unapopeana uongozi unapea mtu mwenye anaishi kama paka anaweza kukimbia unajua mtu mwenye ana bibi anaweza hapa saa yote kwa hivyo reason yako kubwa ya kumtoa Rington kwenye kile kitu discussion ya tulikuwa na Rington pale haikuwa ngani discussion kubwa tulikaa pale hivyo wakiwa na Ezra na mjukuu akachakacha kama wajinga tukonga tu jinga nikajiuliza hapa ni gani Ezra anachekesha Rington Rington anaanguka chini mjukuu anaokota Ezra anarudi hapo na vitu vya tunacheka ni za ujinga Guardian tumeketi naye anaambia tutengeneze industry kidogo nasikia gospel inapigwa kidogo Gadi anasema tunataka kutoka tuombe tuacha tufunge na maombi. Pale tulitoka Kigaida tu kuomba. Hapo tulitoka Kigai? Kigaidi. Nikasema kuanzia leo kwa mamlaka ambao nimepewa kama chawa rais na uwezo ya kubadilisha industry. Nikamwambia Guardian you have my blessing. You are the gospel president and from day henceforth fufua alifanya nini Sankara? Alifanya nini? So until Rington marries or gets a wife basi hapo hivyo hapati kiti tena Rington number one, acha kutembea na kana Ezra Ezra na mdanganya Ezra kuna familia Ezra kuna mke Ezra ni mtoto mdogo kwa Rington wenye wanamdanganya kuna jamii na familia mbona unadhani wao wako na Rington mbona wana wanakuwa karibu sana na Rington wanakuwa wana karibu na Rington kwa sababu Rington pia ni mgenerous Rington ni generous. Mnyonge mnyonge yake yake mpe. Rington anakuwa na pesa nakupa. Kwa hapa anatoa kabisa. Hata usiku nitoka na hela pale. 
lakini nikasema nimetoka na hela kwa nyumba Lington nimetoka na hela kwa nyumba Garden. Ako anaishi Runda, huyu anaishi Karen. Garden ako na umbo nje, ako na paka kwa nyumba na ako na muke. Kwa Lington kumeka huko. Sasa ni support na. Ukitaka kupata uongozi ya kanisa ndio watu wa kuamini utalala na watoto wa, wa, wa shirika lazima kuwe na mke. Unajua? Ukitaka kukua <laughs> wewe ndio chairman wa Cattle Deep lazima ukuwe na ngombe. Utendaji huko unaona ngombe. Usitaanza kuibia watu Cattle Deep hapo ngombe. So yote tano tisa ni ya kwamba Rington ako sawa ni legend kwa muziki. Muona Ezra sijui tumuulize. Amuite muulize ndio yako hapo. Karibia tu. <laughs> Karibia tu tujue labda kwa Rington. <laughs> Mlikuwa mnafanya nini? Nasemekana kwamba pesa ndio mnapata pale. Unajua chema kitu moja watu wanafaa kujua eh. E, tunasema Guardian Angel amefura kichwa. Ukikuja uanze kuona umekuwa mkubwa kushinda baba zako. Tunasema umefura kichwa. Kwa sababu chema ni mmoja anajulikana Rington. Unajua Rington kuna wimbo zake hata before umjua ulikuwa unajua wimbo zake ukiwa shule. Guardian Angel niambie wimbo zake. Acha ni kuweka on the spot leo. Niambie wimbo za. No 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 no. I'm not, I'm not I'm not taking part uh -huh. in anything. Uh, Sasa hivyo tunasema. The reason Rington ni gospel chairman ni kwa sababu ya zile vitu amefanya kwenye gospel industry. Unaona zile vitu amefanya kutoka kitambo. Rington mimi nikiwa primary class 1 huko nasikia Rington hadi saa hizi namsikiza. So hiyo ni mtu anasukuma gospel industry mahali iko. Na the gospel industry ndio iweze kuendelea na ifike lazima tuache kiburi hiyo kiburi ambayo inaanza kuinuka saizi una watu kama kina Timeless Noel lakini Jabidi wako na wimbo mingi lakini bado hawajakuwa na ile kiburi ya kuanza kusema mimi ndio nani mimi ndio nasukuma industry mimi ndio nabeba gospel hawana hiyo kiburi lakini tumeona Guardian Angel ameanza kuwa na kiburi anaanza kuingiza kiburi hadi anaanza kushindana sasa tina kina Rington yeye ndo chairman yeye ndo nini tunamwambia yeye ni kijana mdogo amekuja juzi akuje pole pole na pia uongozi haipewi uongozi you desire mtu ule ana deserve ndo anapata na Rington aliitwa na watu ndo akaitwa gospel chairman yeye yu president anajieka yeye na anapoa yeye huko na kaspoon akinunulia kaspoon chai kaspoon anamuita president kwa hivyo kuna uwezekano kaspoon analipwa akinunulia huko chai wakinuona chai na kaspoon anaitwa president wewe karibia ah amekuwa na zandani unajua wanasema show me your friends Nitakwambia wewe ni nani? Huyu ndo rafiki ya Rington. Huyu ndo rafiki yako? Ah ngoja. Huyu ndio rafiki ya Rington. Kuna ule CEO wa Nairobi Records anaitwa Mjukuu ndo rafiki ya Rington. Wacha nikwambie marafiki wa Garden Angel. Hana. Number 1. Hana. Ngoja, Hana. ngoja. Number 1. Anaitwa Papa Fololo. Mtu mwenye alibeba awards kama 15 aki break joke ya gospel industry. Rose Mwando ni rafiki ya nani? Ya Guardian Angel. Pole pole nakuja. Mm -hmm. DJ Mo, msanii ambao tumeona ndoa yake imesimama mm -hmm. na amenunua paka na anajenga paka boma ndo rafiki wa Guardian Angel. Mm -hmm. Jagwa mheshimiwa ndo rafiki ya nani? Chipukizi mtu mwenye umemuona by the kabisa amejikaza, amejitoa pale kwa Churchill, amejijenga paka ameingia kwa status, ametoka ndo rafiki ya nani? Ya Guardian. Pasta ambao tunamheshimu anaitwa Babu spiritual father leo hii Rington mwenye anaongelea huyu muulize who is the spiritual father jijuzi tumeona ababu the spiritual father wa garden angel inamaanisha show us your friend and we will tell you the kind of person you are mimi sipigi Rington wala sisemi chochote mbaya kwa Rington kwa sababu ni mshikaji wangu mnaongea anga Rington ni mshikaji wangu amenipa hela ameinitumia pesa kwa hii simu kuna siku ni kwanga niko na issues kidogo kidogo asimu akanitumia 100000 lakini tukifika pahali penye tunaongea ukweli sisi hatubagui hata huyu akikosea si mimi nakupatanga mshahara mshahara kwake ya Ezmo ya sio unipanga mshahara ya Ezmo ya ananipanga every month ya brand ambassador sina mchana namwambia hao ndo marafiki wa Rington tunasema ukweli tunairusha vile ili ili vile wengi na marafiki za za za, za, za Rington mwingine anaitwa Didiero na rafiki yake Mungine, unajua wote kuna president wa Kenya ule ambaye huyu nchawa yake anajua ni rafiki yake former Ataki president yake Uhuru Mwigai Kenyatta rafiki wa Rington marafiki zake wengi ule ni ule ni kiongozi ule ni legend 
ni mtu amefanya vitu mingi. Hata saa hizi hapa tukasimamisha mtu akipita kwa barabara hapa. Tumuulize anajua nani kati ya Guardian Angel na Rington. Rington ndo anabeba. Unaona? So mimi naweza sema number one, Guardian Angel alikosea sana kwa kukosa kumuita Rington kama gospel chairman kwa hiyo event. Kwa hivyo hakuwa invited. Hakuwa invited. Nataka ni elaborate. Hiyo ni swala ambao niliongea na Guardian kwa simu. Ukamwambia mm -hmm. simuite. Ndio yasikiza. Nilimuuliza Guardian, "Mbona ukuita Rington?" Chairman. Sio chairman, alishaisha. Mtu mwenye chairman saa ni tunamheshimu. President ni Guardian. Chairman ni chairman wao uko. Nataka nikwambie kitu moja na nitakurudilia. Nikamuuliza, "Mdogo wangu, Rington anaweza kuwa na mapungufu yake na madhaifu yake. Mbona ukumuita?" Guardian akasema, "Rington ni mwana sana. Mshikaji wangu sana." Lakini the last time alito kwa event, I took over event. The next thing I let a fujo kwa event at the SIZ. Kwa hivyo aliogopa vurugu. Guardian ni mtu atakangi scandal. Kosa heshima hiyo. Guardian atakangi scandal. Kosa heshima. Anajua. Nani nani kakosa heshima? Ngoja. Guardian kakosa heshima. Unafanya aje umuiti chairman. Ni kama tuseme King Charles venye amekuja hapa. Akose kuita Ruto. Mahali anaenda ati Ruto hayuko. Hiyo ndio kiongozi wa inchi. Na Rington ndiye kiongozi wa gospel industry. So Guardian Angel kufanya kitu na akose kumuinvite. Hiyo ni makosa kubwa sana. Hata ile umuinvite tumwambie kuja lakini last time venye ulifanya usifanye tena hapa. Unaona? Hiyo ni kukosa heshima. Pale ni madhabao ilikuwa ngana kwa raised. Na madhabao penye ilikuwa ngana kwa raised ilikuwa ni pale penye imeshadedicatedwa paka imeombewa. Na ndio uliona wa, watu wenyewe kuona pale including Ezra watu walikuwa wahuni walikuwa wahuni kwa sababu walikuwa wahuni pale uweze kuwa na kupeleka wahuni kwa una raise una platform umeraise ya worship unapeleka wahuni hiyo ni number one. number two, naweza kurudia na nikwambie shiko na nataka viewers waangalie na nataka ukati hiyo kipande peke yake uwekelee leo hii huyu anasema Rington do chairman wa gospel mimi nasema chairman president wa gospel anaitwa Guardian Angel. First lady anaitwa Esther Musila. Unapata point? Weka hiyo kata hiyo 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 peke yake. Alafu watu wale wale mafans waandike pale chini nataka kuibisha huyu. Wana tabia mbaya watoto. Haya watambie pale hivyo labda chairman ni nani kati ya Guardian Angel na Rington. But tukimalizia siju labda una maneno gani kwa Guardian? Eh mimi naweza muambia kitu moja. Kitu yenye alifanya alifanya makosa sana na for yeye hata ile kitu ana launch ama vitu zile anaendelea zikuwe na baraka ya industry. Lazima amtafute chairman akae chini aombe msamaha na wache kumislidiwa na mtu anaitwa Kaspoon. Unajua Kaspoon ameshampa chai, Kaspoon ana mislead wanakosa kuheshimu chairman. Lazima waonyeshe heshima kwa chairman. Hata bahati leo akitaka kurudi kwenye gospel industry lazima atafute chairman. Willy Paul lazima anatafuta chairman. Guardian Angel nini inafanya anaruka authority anafanya vitu bila ku consult the authority which is here gospel chairman ringtone ngoja nikwambie yeah. hakuna siku kipofu ataongoza kipofu mwingine kuruka barabara hawa ni vipofu unasema nini hawa ni vipofu hawa ni vipofu hizo vipo. vitu za mzaa hizo sio vitu za mchezo ku revive gospel for the first time gospel imechukua trending number one nilitoka kwa machozi nililia paka mkongo akaniambia alinishika nilikaambia mama sikushiki leo ni furanya niko nayo ni kwamba mama leo sikushiki unikati makucho nitole kwa sababu gani gospel imerudi back nani kaleta gospel nani karudisha madhabao guardian angel ameshika sameji ringtu na maishika nani mkono hao wanatembeaga na kila siku hata collabo hata collabo moja ringtu na nani nani ananyanyaka kini pe collabo huyu hajai pe collabo na ringtu asha wai mpatia huyo guardian angel collabo sasa asha mpea guardian angel collabo guardian huyu 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 chawa sasa hizi wa guardian angel tutajie wimbo tatu za guardian angel tutajie wimbo tatu toka nikuimbie tutajie taja tatu taja tatu nimependwa mimi nimependwa moja Yesu sio mwizi lakini uh -huh. uh -huh. ameushika moyo wangu Yesu sira Unapata point? Uh -huh. Unapata? Ya tatu ya tatu shehe. Ile dancehall. Da, uh, Ataja. Ataja za chairman. Nitakusaidie. Ndataja za chairman. Unakatiwa point. Mimi nataka ni Waza kuja kunifrost. Tusaidie. Eh. Umekatiwa point. Waza kuja za chairman. Waza waza waza. Hiyo rada. Ngoja 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 kidogo. Eh? Rada yake. 
gani rada ibadili rada ibadilike ibadilike ha ibadiliwe toka hapa mama za chairman sikiza pamela nini tuko shule wasikiza pamela ukiwa vile unasikia kitu nyenye inafanya guardian anakuwa ni gospel artist content yake inatoka kwa maandiko ya rington unasikia ya rington Simina Zaimba. Pamela, jo kwa Mungu bado anakupenda. Ni nini kilichokufanya? Sikiza. Ringtone ni mwana. Lakini siwezi kukompea Ringtone na Guardian. Ringtone ikifika tunabishana. Abishana na huyu. Acha watu waamue. Unapata hiyo point? Tuache watu waamue. Watu waamue nani chama? Arudi picha. Guardian utafimanishaje Guardian? Shiko. Nilisema sita yongelea gospel artist vibaya. Despite hawa hawa unyonaona huyu. Juzi wameenda wamekaa vikao. Hii ni kikundi hisa cha kikundi hii ni kikundi ya Rington, DJ Lebs, eh, nani mwingine? Mujuku, kuna jamani tu mtua, kuna hiyo group yao. Nikaenda nikaambia kina timeless. Wakiwa na jabidi. Nikawaambia kwamba what is it about this rival between you na huku? Unapata hiyo point. Wakasema Kaspuli ameongea vibaya, huyu hakukuja pale set kwa sababu hakualikwa. Hakukuja kwa sababu wapinzani wa, wa, wao wanyoni wakana timeless walikuwa huko. Na naisema live kwa kamera. Kwa sababu chama na Kwa sababu kitu moja ujui ni ya kwamba hao watoto wamezoea kuharibu mashereza ma, 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 ma watu. Hawa. Ezra. Hawa. <laughs> na mimi nawaambia kana ni wana tukimaliza hapa tunaenda kunywa chai jinar. Na niko sawa. I have no problem with them but I want them to know that this revolution that we are doing that guardian angel is doing you'd rather muende mkae chini kwanza muende kwa mlima siku 15 mtubu mjisafishe nyinyi mjisafishe msikuje na makola zile nyenye mmetoka na niliwaambia juzi na hata nikaambia kwa kwa, kwa nini watu wakasema kaspul kichwa imeruka nikasikia radio na nasema maze lazima msikumei kitu mko na consistency akaita DK maze consistency hata kama ni miaka 20 ah maze uh, hope kid consistency hata kama ni miaka 20 nika nikashika mic nikasema watabaki underground yeah. hii kitu sio mchezo shiko wewe uwezi kuwa unatoka huko ujakauka vizuri umetoka kula na mwanamke unaenda kuenda kufanya recording kwa studio unataka kutoa hit song aje tafuta Mungu zungumza na Rington eh former chairman Former nani? Former chairman wa Boston. Former nani? Interim wako ni interim. Former chairman. <laughs> Mungu amekuweka na sababu ili uone madhabao inainuka. Bado kuna wakati. Kuna siku watu wako I believe Ruto atakuwa president. Na leo hii Ruto ni president. Na kuna former president ambao anaitwa Uhuru Mwigai Kenyatta. Wewe kama former amuka asubuhi. Osha uso jua ya kwamba president ambayo ni wa gospel ni guardian angel rudi chini pumzika jua umefanya kazi kwa ile time ni ulikuwa kwa ofisi ya gospel industry ulifanya paka kiwango fulani sasa kaa chini ona kazi ikifanyika madhabao ikirudishwa na the best thing you can do na nimeongea na guardian i reach out to rington kama former president wa gospel i reach out kwa sababu pia kuna mantu lazima achukue guardian will call you pick guardian's call na make sure umekaa chini umechukua mandul umekubali maisha yaendelee lakini kwa sasa wewe ni former chairman na president of gospel anaitwa guardian angel first lady esther msila tumemaliza wa maneno ndugu yangu nosi usikuwa na pinga nao usikuwa na pinga nao usikuwa na pinga nao usikuwa na pinga nao ndio umemweka mimi nakwambia shiko sikiza hata kwenye bible huyu anajua amesoma bible watu wote walikuwa na serve mungu sana walikuwa wana mabibi Watu wote wale walikuwa dedicated walikuwa na dedicate life yao kwa kuserve God. Rington ame dedicate life yake kuserve God. Ndio maana hana bibi. Hana time ya kwenda kukaa na mke kwa nyumba. Akienda pale kwake Runda maombi 24/7. Ukipita pale unasikia shaka la 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 maombi. That is the chairman. Wa gospel. Siku tumeenda kwake alipokuwa na tulaki kwenye geta akakuja na Biblia. Yuko ushaimuona Garden Angel na Bible. Ushai muona anabeba handbag na lipstick huko na nini? Ako na lipstick huko wapi? Acha nikwambie kitu moja na nitakurudilia. Rington, mimi namjua sana. Sinakwambia anachikanga na watu kama wajinga kwa nyumba. Kama wapumbavu. Hiyo 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 Bible. Ni unaona anabeba. Ni siku nyo mnaenda hapo. Ah, si mimi nakwambia. 
Hivi I think kwa hizo ni wabaya mimi nakwambia hata tuzo watu wazuri. Hii debate najua labda haitaisha sasa hivi but I think it's time to achie. Yeah you tell us who you think labda uh, the chairman wa gospel industry nani sababu vita vimekuepo imekuwa ni guardian angel Rington's juni nani tuambie palivyo kwenye comment section until next time I've been a host Shikogitao.